Tiago Ferreira, poreklom Brazilac. Rodio sam se u Rio de Janeiro, jednom od najlepših gradova na svetu. Poslednjih osam godina živim u Beogradu, u Srbiji, a prešao sam 10.000 km zbog jedne ljubavi koja nije potrajala. Ali otkrio sam novu strast i potpuno se zaljubio u Balkan. Od ljubavi se ne živi, ali od turizma da, a kad posao postane strast, onda je sve moguće. Sve čari Balkana ne mogu vam opisati rečima, ali mogu da vam pokažem. Uživajte u Tijagovom Balkanu. Tamo gde se Tara spaja sa Zlatiborom, između Užica i Višegrada, tako reći ni iz čega nastalo je jedno posebno mesto. Nalazimo se u Drvengradu, već nadaleko i u celom svetu poznatom, a nastalom na temeljima ideje čoveka koji je imao viziju. Ovde smo došli jer kako i po mom, tako i po mišljenju mnogih, ovo mesto predstavlja pravi biser srpskog turizma, a možda još važnije, pravi primer kako se ponašati kad se turizam razvija na mestima gde je priroda netaknuta. Odgovornost prema prirodi, kao i poštovanje vekovnih tradicija i zgradnje, ovaj kutak sveta je učinilo čarobnim mestom za odmor. Ja sam ovde dolazio više puta i uvek volim da ponovo dođem, ali pošto se o Drvengradu već mnogo toga zna, ovog puta sam došao da bih upoznao širu sliku, park prirode Mokra Gora i sve što predstavlja za ovaj deo Srbije. Gospodo, dobar dan. Dobro došli u Park Prirode. E, bolje vas našao. Ja sam direktor Radomi Stojić. Drago mi je, Radomi Re. Stasić, Milisave. Drago mi je, Milisave. Kako ste? Ste dobro? Evo, super, super. Izvolite se. Da sedimo malo na kafu. Popijemo kafu. E, može, može. Uf, mnogo vam je lepo ovde. Uživate ovde, ja? E, uživamo. A usput i radimo. Priroda koja je Bogom data. Treba je samo sačuvati. područje park prirode u površini od 11.000 hektara. 11.000 hektara? Jeste. To su južni obronci Tare, Šargana i naslovno tamo do Republike Srpske i Čajtine. Jer ovo gde se mi nalazimo, to je Tara. Jeste, južni obronci Tare gde se mi nalazimo. Predao je bogat šumama, divnim životinjama, izvorima koji treba zaštititi. Reci mi, šta sve radite u okviru parka prirode? Osnovni je delatnost zaštita ovog područja. Kako od divlje gradnje, od nekontrolisane neke seče, ili zagađenja ovog prostora, zagađenja izvorišta, odvod kanalizacije, dovođenje infrastrukture puteva, protipožarnih puteva koji su ovde kao krvotok. Isprečena je preterana ova zlatiborizacija ovoga dela. Da, da, da. Divlja gradnja. I tako smo uspeli da sačuvamo. Inače, da je bilo profesor Emira Kusturic, njima autoriteta, i mi da ga pratimo u tu ime. Rendžarska služba. Rendžarska služba, ne bi mogli da to zaštitimo. Znači, Milisave, ti si rendžer ovde u... Da, šef rendžarske službe. Kako vi u stvari delite posao? Kako funkcioniše organizacija vaša? Organizacija, znači, direktor prenosi zadatke meni, ja rendžarskoj službi, i oni tako deluju po terenu. Od lovstva, rivolovstva, bespravne gradnje, smeća, znači komunalija, tih. Preko 30 tona mesečno izvezemo smeća iz Mokre Gore, znači sklonimo ga odavde. Mnogi ljudi se iz gradova vraćaju. Znači vraćaju se ovde? Da, u Mokru Goru. Ti ljudi dolaze na svoje ognjišta, obnavljaju svoje stare kuće, pretvaraju apartmane i zarađuju neke. I ovde se graje ova ekohrana, malina, borovnica i drugi poljoprivredni proizvode mogu turistima da prodaju. I to ljudi prepoznaju, jer su na svojom zemljištu, a rešu infrastrukturu. Dovedana je struja, dobra optički kabel za telefon, smeće se izvozi, kanalizacija je spravedena, vodovod je urađen. Realno su dobri uslovi za život. A kakvi su vam planovi za budućnost? Pa planovi su dalje da ovo malo još unapredimo, da dignemo na veći nivo, 
i da edukujemo stanovništvo da se ponaša po svim evropskim zapadnim standardima, da ne bacaju otpad, da ne prave bez dozvola građevinski, bez saglasnosti. A usput imamo, radimo sad jedan projekat da vodenice koje dole melju žita na reci, beli rzav, da obnovimo, da pretvorimo turističke svrhe u apartmane. Čuo sam da je ovaj kraj poznat po vodenicama. Pa da, sad ćemo proći granicama parka prirode i imamo tu jednu maršutu reke beli rzav, na kojoj je baš dosta, dosta postoji tih vodenica, potočara, pa... Super, super. Da idemo da obiđemo to. Ajde da vidimo. Milisave, ti ovaj park poznaješ ko na dlanu? Pa da, u suštini ja sam odrasto, rođen sam u Mokroj Gori i odrasto sam ovde i tako da radim od samog osnivanja parka prirode i sad idemo da pogledamo te lepote prirode i da obiđemo te granice. Ajde, može, može. Spala im je kamera jedna. Šta se obuhvata Park prirode Mokra Gora? Mi graničimo u jednom delu sa nacionalnim parkom Tara. Graničimo sa Republikom Srpskom, to je s Bosnom i Hercegovinom i parkom prirode Zlatibor. Mi pripadamo sad najviše ovde, dakle je ovaj deo Tari. Deli nas najviši vrh Tare, to je zborište. On je 1545 metara i to je priroda netaknuta, bukvalno. I pristupačna, može peške da se dođe? Može, ima i pešačke zone, obeležene. Dosta planinarskih udruženja posećuje taj vrh. A gde mi sad idemo u stvari? Je to neko selo ili...? Pa sad se spustamo do jedne gospođe koja živi sama. Sama živi na ovoj planini? Da, sama živi, bavi se stočarstvom i to jednom reču bukvalno hajdušena. A ni malo nije lako doći do nje, boga mi, ovaj put. Pa ne, ne. Kad napada sneg, teško da može da se prođe. Ovde znaju snegovi do metara i po da budu. Pre jedno dve, tri godine, bukvalno deset do petnaest dana smo se borali da se probijemo do nje. Ej, oj. Znači, vodite računa i o ljudima koji žive ovde. Apsolutno, apsolutno. Evo, sada već stižemo, stižemo kod Radmile. Opa. Šta, gde ćemo sad? O, ljudi, jel ona zna da dolazimo? Ja sam je nešto najavio pre neki dan, ali sada ne. Ja tako najviše volim da preplašim ljudi ovako, samo dođe neki brazilac na selo sa kamerama, sve ono. Predpostavljam da nije dolazilo mnogo ljudi koji nije ovako. Ne, 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 ne. Evo je Radmila. Gdje si Radmila? Ne krila si. Kako se to radi? Zato kako stiju. Evo dobro. Ima li snega, je li palo? Ne, otvijem. Sve oči što? Samo korona. Korona. Jeste dobro? Dobro. Zdravo? Zdravo. To je najbitnije. Da, 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 da. Jel smijemo da se upoznamo? Smijemo. Smijemo da se pitamo? Smijemo. Smijemo da se pitamo? Ne smijemo. Ne smijemo. Znači, vi ovde živite, jer ste se rodili u ovoj kući možda? Da, jesam. Koliko imate godina ako nije tajna? Nije, 63. nastala. I borite se sami ovde? Sami. Tako mi reče Milisar? Da. A znaš kako ti je biti na selu? Moraš da budeš lud i da ne znaš u sad. I to je odlično. Prolaziš. Kakav je život ovdje? Dobar. Samo potoriš leđa, radiš i mrtav osvija. Znači vi sad čuvate neke ovce gore, jel? Da. Da vidimo gore, stavimo. Može. Smijemo? Može. Selo ti je čudo. A ovdje opet ima dometa. Radi se lepo. Radnova ima. Radnova ima mežu. Pa nisam znao da je tako moderna. Ja ti misliš da ako ja živim na selu da sam toliko zatupasta da ne znam nije. Nemojte dalje, zbliže gore. 
Da ih ne bi popasili. Kaže, kako možeš, pa kako i vojska bi skisala mlijeka. Niste mi bili vojnici, nemate li pojma. Eto, ja nisam malo. Pa nisi ni ti bili sve? Nisam. Pa znam da si ti. Ukinut vojni rov kad nula, šta ćemo? Šta ćemo, država je to. Znam gdje se služio vojni rov. Da, da. Sve mi je poznato, da ne pričam sad. Recite mi, Radmila, kako je bilo odrastati na ovoj planini? Pa nije bilo loše odrastati, bili smo u principu kao i sva ostala djeca u ovom klubu. Bilo još djece ovdje? Tako, kad sam ja išla u školu, jedna je bilo možda četre stara dole. Aha. Svaka kuća imala djete. Škola je bila dole? U Kotromanu. Osam kilometara. Osam kilometara imamo. Ali ako vidiš okolo dvanaest. Dvanaest kilometara u jednom pravicu peške. Svakog dana, do škole i nazad. Znači, dvadeset pet kilometara. I odličan džak bila. Misliš da se smije doći kući kada se udari od te učitelj? Zbranu senata je počelo i oni. Kaže, nisi nešta uravila kako treba. A sad, gospoda, ne da i da dohvati. Kako ne dohvaće i takvi im jesu. Ništa to mene ne dotiče. Ne krade što će. Baš tako. Ja gledam svoja posla. Inači, odličan džak. Odličan džak. I tada ste verovatno i pomogli roditeljima ovdje o kojima... A, to je bilo obavezno. Pa nije ti da ti pomogno, da će naredi, ajde, pusti ovdje, ajde ovo, ajde ovo, nije ti... Nije bilo izbora. Nije kao sad bilo i rečenice, smaraš. Sada hoće deca da naređuju roditeljima. Sad smarajte jedna druga, ja sam završila svoje. Eto, odakle ste vi, momci? Pa ekipa iz raznih krajeva, Srbije, Balkana i sveta. Ja sam došao iz Brazila, na primjer. Daleko, tamo, preko okeana. Ali si srpskog porijekla. Pa nisam. Dobio sam državljanstvo odlukom vlade prošle godine. Ali dobro nauči srpski. Ali dobro nauči srpski, mora ti je žena srpkinja. Pa jeste. Ja sam zbog ljubavi došao u Srbiju. Ne biste rekli da nisam srbin. I ne bi nikad primijetila da nije. Je li pričaju istinu? Isto, 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 isto. I šta sad snimate? Snimamo emisiju Tijagov Balkan, obilazimo ove krajeve. Sada upoznajemo park prirode Mokra Gora. Šefa Milisava. Radmila, ja sam vam doneo jedan paket zimski. Na nekim namirnicama. Ako mogu da donesem, da odnesem do dvorišta, malo da tamo popričam. Da nije to sramota? Što sramo? Pa, da ti kažem, te poklone i to. Nema, nema sramo. Ja nemam sa čim vama da se revanšira. Nema veze. Meni je razgovor sa vama izuzetno drag i vredan. Tako da ništa drugo ne treba. Ajde, ali ne smijemo dugo. Ano, pogledajte gdje su mi ovci očičeni. Da, da, nećemo, nećemo dugo. Znaš šta, ima i vukova, pa se bojim. Ej, oj. Mi kako sve ovo skuplje samo, ej. Da, da. To pa sama sen. Da ne moguće. Radmila. E, Radmila, evo. Vidi, vidi, vidi. O, gledaj paketa. Duga je zima, šta da vam kaže? Znate šta? Kada će te opet doći? Gde mogu da vam spustim ovo, a? Evo ovdje na ovaj stol. Na stol tamo spustim. Na stol, a? Da. Što da kažem, jedino hvala lepo i što češće da dođete. Rekli ste da pravite rakiju, imate ovce. Koje još proizvode pravite? Pravim sir, kajmak, proizvod jaja. I to se prodaje u mokroj gori? Da, da, uprtiš na leđa, mili, i onda odneseš u mokru goru i prodaš i vratiš. Radmila, ja bih da kupim neki sir. Dobro. Da kažem, sam bio na Mokroj gori, ovdje kod najveće legende Mokroj gori, a da nisam ponio neki sir kući, to da me prebiju kad dođe. Nikakvi problema nima. Možda i neke rake, mada ne znam. Pa dobro, po želji. Muzika po vašim željama. Ajmo onda po taj sir, može? Pa važi, hoćemo, dole ćemo. Jel gore ili dole? Ovdje. E, može. Sada ono znaš, sipaš, odavljaj. 
Kako se mi lepo organizujemo, ne vero. Dobićeš vruh, nemoj materi. Dobar, dobar. Uzdravlje, uzdravlje, radnje vam. Što vam veselo od Dalibora na devede sedi, on sad popije. Dobra, 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 dobra. Znači, ovo je šljiva ili kruška? Šljiva i sa malim dodatkom kruške. Vidiš, ima aromu malo kad izmešava. Ima, specifična je baš. Čekaj sa drugim ljudima tamo. Sad ćemo i njima. Kako moraš tako? Nije problem. Sad ćemo i gledalcima. Evo. Da smo živi i zdravi. Evo ga. Slobodno se javite ako... Ko treba. Aj, ko bi se javljao, on je gore. Pod zemljom, sad ovo sve ostalo možda zdura. Kad se ja sva sve javljala. E, šta radiš, ima li korone, ko da sam ja na vratima opšte bolnice užit. Pa znam li ima li je, ne ima li je, jebote, korona više uze život. Ja se rekao, ja tebi malo prije, da bi opstao čovjek na selu, on mora da bude malko cukurisan i da ne zna usat. I da kad kreneš, sam udriš, to učeš, to učeš, to učeš, dok se ne valesti. Dobro, dok je sunca, da se radi. Ili kako već? Pa šta ćeš noći, ja sam počela ovca da janjiš, gdje ti je sunce? Počela krava da se teli, ja stojit će, Emira htjela da zovem. Ako je dakle meni sad ta sloboda da zovem, jebi ga, znaš, ipak je nivo, razume? Da, 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 da. I znaš šta mi je rekao? Vola, radnula, što me nisi zvala? Preko jebi ga, ne znam i ja. Mila, nisam smijela. Super, Admila. Nećemo, nećemo da vas zadržavamo više. Imamo puno toga da vidimo još danas. Bilo mi je zadovoljstvo. I meni je bilo... S vama biti. Dobri ste, disciplinovani ste. Igre, mi se viđamo. Svaka čast. Admila, hvala puno i na raki i na razgovoru. Ništa. Srce mi je puno što smo se upoznali. I meni je drago što sam vas upoznala. Divni ste momci. Ajde pa se vidimo onda. Svako dobro momci. Ajde, čao. Svako dobro, da mi je nja. Rekla da malo se plaše Vukova, znači ima Vukova ovdje u ovom kraju, u ovom parku. Pa da, Vukova imamo dosta, imamo medveda, imamo divljih svinja, mnogo imamo, mnogo. Ispravi me ako grešim, ali ja mislim da ove divlje životinje ne bi uopšte postojale ovdje da niste vi postojali, da nije ovo bio u stvari park prirode, je li tako? Pa ko i svuda, čovjek uvek potisne nešto, čovjek je najveći predator. Tako da mi smo uspjeli to da obuzdavamo, to jest da obuzdavamo čoveka koliko toliko da ne remeti njihovo stanište. Sjajno. Evo, to je velika belja za... Aha, evo je. Imamo tu jednu vodjenicu. E pa to je sjajno, ja baš volim ono pravo brašno iz vodjenice. Sad ćemo se raditi kod čoveka da ti samelje pšeničnog brašna. Sjajno. Tako zvano kod nas crno brašno. Aha. Jedva čekam. Da vidimo. Pazi ovo. Ovo je tu prirodu. Ovo je fantastično, stvarno sve. I priroda, i sama vodenica. Sad ću da te upoznat s našim domaćinom, Nikolom, koji će ti objasniti sve o vodenicama. O, dobar dan, dobar dan. Dobar dan, gospodine, dobro mi došli. Kako ste? Poštovanje, evo, super, kako ste vi? Ja sam Nikola, drago mi ste došli. I meni je mnogo drago. Da vas upoznam kako se pravi domaće brašno. Ajde, onda da vidimo. E, izvolite. E, evo, vidiš, što je to najprije? Šta sve imamo ovde, u stvari? Ovde imamo dva kamena. Jedan je vidan, drugi se ne vidi. I kad se vodenica uključi, jedan se okreće, drugi se ne okreće. Znači, sad ćemo da naspremo ovo žito. Dobro. 
E, sad ćemo da pustimo u rad. Znači ovoga čuka i pomera ovamo. On tera, u stvari da... Ono samo ispad tu, prirodnim padom ispada. Ali mora da ga malo dohvati i da bi ono išlo. Da ne bi došlo do zagušenja žita. Ovde se stelije koliko da izlazi. Ako izlazi mnogo, ne valja. Ako izlazi malo, ne valja. Znači, postoji tačna mera ako nekako treba... Mera koja može ceo dan da okreće ovako da ne priđeš nikako da vidje. A kako su naši predsi bili pametni pa su to napravili tako... Besplatno da mene. Sad malo više ide? Više malo ide, je. A, pazi. Još nešto. Ovde ima jedan mekanizam koji podešava koliko će da bude sitno, koliko krupno. Čuješ i promenu zvuk? Da, da, da. Sad sam razvojio kamen od kamena. Aha. Da se menje za stoku. Aha. To je jedan prirodan put do hrane. Sam princip je, to se to, skoro se okreće dva kamena od kamena. A recimo električni daju veliku brzinu i izgubi neko svojstvo, izgubi kvalitet. Spaviš ga, spaviš. Tako da ono više ne može... Da, da, da. To je dijago. Točara je nešto posebno. Da, u, kako je mek, kako je... Ono je hladno kad izlazi dole. Mi ovo brašno ne prodajete? Pa ne. A da vršim usluge i drugim, ako mi donese... Nešta je česno, često donesemo kod nikove tu, kad neko lovi proje u keljdu, pinto od keljde, znaš, jago. Zato ovako brašno se ne može naći u prodavnicama, u marketima. Ne, ispod točare ne more, sigurno. Jer malo ih je, nema ih. Dobro, ali je svakako lepo što održavate vodenicu, čuvaju. Čisto radi, radi nekeg nasledstva. Da ja ne bi sad sručio, teta mi je to radio, otac je radio, e sad, ajde i ja neka. A da mi ponekad i uzima malo više vremena, ne bi što treba. A ja mislim isto nič da ne je bilo fair da ga pustimo, da ga malo ne napretamo ovih dvaša, ipak kao vodenica, ali je došao da bude, da uči za vodenica, tako? Ako sam ovo. Malko, malko, da, e, 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 tako. Sad imam diplomu, diplomirani sam vodeničar, evo. Sad smo pri kraju, samo što nije gotovo, završili smo, kamenjeve, to. E, to bi bilo to. Gospodine Tijago, za tebe je jedan mali poklon. Hvala Nikola. Hvala Nikola. Hvala Nikola. Ja mislim da je ovo najbolji suvenir koji mogu da ponesem kući. Uzvali bi da se vidimo da mi dođeš opet. Hvala puno Nikola. Meni je bilo veliko zadovoljstvo da vas upoznam. Sećam vam put. Hvala već. Ajde pa se vidimo drugi poklon. Ćao. Pogled odavde je stvarno neverovatan. Ovo je milina za oči, za dušu. E sad da vidiš, stižemo u zaseok zvani Milekić. To je selo koje je ostalo još uvijek nepromenjeno i po pitanju stavništva i po pitanju izgradnje kuća. Nema ništa novo. Znači još jedno autentično selo sa autentičnim ljudima. Da, da. Eh, to je ono što ja volim. E, sad ćemo da vidimo to. Uff, nema drugu kada da izađemo. Kako duba. Neko tamo ide, ko je sad to? Šta je, ko je? A ono, da je ljubimko, da li? Gdje si ljubil, legenda? Ja, što ko ti? Kako si mi? Evo, dobro je, dobro je. Te kaj se pitao? Inače. Radi. Te išta, ovdje mu ovce poče da... Ovce da... Gledao se ljude, ovo ti je... Brazilac, Tiago. Jeste dobro? Dobro je, dobro je. Jeste vi odavde sa Milekića? Jesam, jesam. Rodili ste se ovdje? A, jesam, jesam. 
I jel vam se sviđa? Pa dobro, šta ćeš? Sviđa se, jebi je. Nema, ostalo samo staračka doći ispa, nema. Da, 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 da. Vi ste ostali? Ima nas dolje četiri, pet samo. Jel se vi slažete, vi koji ste ostali ovdje na selu? Pa slažemo se što. Šta ćemo? Super, super. E dobro, vidimo se. Hvala puno. Samo vi. Hajde, pozdrav veliki. Eto, opet. Još uvijek ljudi rade, vidiš. Malo smo ga zadržali, doduše, ali dobro. Imat će u selu da pripicava i da svi dobi. Ja, jeste. Jedna u bazilca, tako? Jeste. Ovo su baš prave planinske kuće. Da, za tu kuću je potrebno, vidiš ti bojovi. Da. Po 150-200 godina stari, da bi ta kuća tako izgledala. Veći deo njih je bez ikakve mašine napred. I ostao ga na rukom i zareziva na te sata. Vreda, vredan je bio narod. Kao da je svako znao vreda napravi kuću. Zoveš mladog čoveka danas, kaže mu napravi kuću kog. Neće mu da se snađe ni za početak. Neko tamo ide, ko je sad to? Pa neki se čunimo da li je ovdje meštanin ili... Dobar dan, da vam Bog pomogao. Eto ovo... Jeste vi odavde? Da se pretvorim, jesmo odavde. Nije, ne mora, ne mora. Ne mora te. Odakle ste? Moj iz Vrograda, ja da šetu tu iz Ivera. Znači, kako ti se sviđa? Ti si tu, jel, s prvi put ovde? Da, prvi put sam tu u Iveru, eto četiri, pet dana. Si došao sam sa prijateljem na porodicom? Sa porodicom. Ma, on je zaspali, ja rekao, ajde, prošetaj malo. Pa je zašao najlepša doba, gledaj kakav je ono zalazak sunca i kako... Stvarno raje to. Mislim, verujem da je Kusturica najzaslužniji što je ovaj kraj oživeo ovako ovdje. A eto, mi gde god idemo po ovim selima, stvarno svi ga i hvale i zahvaljuju mu se, eto, na svemu što je radio, što radi. Tako da... Što je lepo ti jako ovako najdeš na to nekako i u ovakvom selu šeta iz Beograda. Pa eto. Iz Kneza Miloš, evo nema i ne, dođe ovdje. Super. Ništa, mi idemo dalje, malo šetamo. Da, imate, dobro, znati sami sami. Znamo, znamo mi. Super, ajde, uživaj. Pozdrav. Pozdrav. Ne, stvarno nevjerovatno. Mogu samo zamislim kako bi ljudi pre sto godina koji su napravili ove kuće reagovali kad bi vidjeli da stvarno dolazi narod iz raznih krajeva. I kako ovaj, da skoro su svi bili ubeđeni da ovo sto posto se propada. Mnogo, mnogo, mnogo mešta nikad nije ni sanjao, ni da poveruje u to da će neko doći ponovo ovdje. Da. Ali će ubrzo sve obiti ponovo. Mislim da redka mesta ima i koje što je Mokre Gore. U Mokre Gore što je najlepše je vazduh i voda. Što je najbitnije za zdrav život čoveka. Šta ti još ostalo treba? Ništa, ništa više ne treba u životu. I još, kad je ovakav pogled, čoveče, razite ovo. I Republika Srpska i Crna Gora, ovo je fantazija. Zlatibor, Žabljak, Bosna, Zaovine, Jezero, Tara. Ima li šta lepši? Nema, hvala. Na 95 km od Beograda nalazi se jedan nezaobilazan grad za sve koji su krenuli da istražuju Vojvodina. Neretko se čuje od onih koji su boravili ovde da je ovo najlepši grad u Srbiji. Da se razumemo ljudi, Novi Sad oduševljava u svakom smislu. A kao i po običaju u Tjagovom Balkanu predstaviti ću vam ga iz druge perspektive. Vidjet ćete da je zapravo energija novosađana ono što ovaj grad čini posebno. Je ovo kao auto, reci mi. Totalno.